Kada počnem sa ovim tutorialom, naravno kao i uvijek počet ću sa primerom za oči. Sada iz Lorac Pro palete ću uzeti top sijenku i stavit ću na početku i na kraju oka. Zatim ću preko da stavim ovu rozikastu brown sijenku koja će mi poći sa blendovanjem i stavit ću na orbitalni look također. Kao što vidite, svo vrijeme ostavljam ovaj centar kapka slobodim jer tu će ići ta svjetlija sijenka. Zatim ću bronzer koji je veoma naranđas da stavim na orbitalni look jer želim da mi da tu toplenu. I onda ću ovu tamnu brown sijenku da stavim na kraj oka i znači par puta ću je staviti, onda ublažiti i sve tako dok ne dobijem ono što želim. Zatim ću ovu bijelu mat sijenku da stavim ispod obrve i kao highlight na početku oka. I onda ću opet proći sa četkicom sa kojom se stavljala bronzer da sve to lijepo spojim da nema nekih oštih linije ili prelaza. Zatim ću koristiti ovu rezikastu sjajnu sijenku i stavit ću je, znači prvo ću pokvasiti četkicu tako da još više sija i da bude metalik. I stavit ću je tu gdje je znači taj prazan prostor koji smo ostavili prije. Da bi više sijalo, onda ću uzeti ovaj pigment vanila od Maca i stavit ću ga na samoj sredini, znači gdje smo stavili tu svijetlu sijenu. Onda ću uzeti ovu olovku od Prestige koja je brown i stavit ću je na vodenoj liniji ispod trepovica i ublažit ću je četkicom. I da dobijem ljepšu gradaciju, uzet ću opet onu rozikastu brown sijenku i stavit ću je odmah, znači, pored brown olovke i onda ću sa bronzerom da to zaista napravim smoki i da spuštim i ovo će zaista da vam učini oči većim i meni se ovaj efekt zaista sviđa po šminkanju. I onda stavite vašu omiljenu maskaru i danas ću da stavim također i trepovice. 
koje sam skratila i tamo će mi doći samo na kraju oka da mi oči malo izduži. I to je sve za oči. Mislim da je veoma jednostavno i lako za postići. Zatim ću da koristim ovu olovku za usne koja je tamno ljubičasta, a preko nje ću staviti zaista vibrantan i otvoren ljubičasti ruž. I ovo će napraviti nešto kao ombre efekat. Hvala puno što ste gledali do kraja. Ovo je šminka za danas. Zaista se nadam da vam se svidjela, a mi se vidimo naravno u sljedećem tutorialu. Ćao!